हाई वेरी मन वेलकम टू एजुकेशन इन यंड्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास टेन की जोग्राफी की एनसीआर और आज हम करेंगे उसका लास्ट चैप्टर जो कि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो अब तक हमने डिस्कस किया है रोड रोड नेटवर्क के बारे में जिसमें हमने रोडवेज रेलवेज एंड पाइप के बारे में देखा था अब हम लोग बात करते हैं वाटर के बारे में तो अगर हम लोग सब चीज से कंपेयर करें रोड से रेलवे से पाइप से और एयरवे से तो वाटर वेज जो है चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है चीपेस्ट मीन्स कैसे रोड वेज में आपको रोड्स बनाने पड़ेंगे रेलवे में आपको रेलवे लाइन बिछाना पड़ेगा पाइपलाइन में आपको पाइपलाइन बिछाना पड़ेगा जो आपका एयरवेज में वो तो ऐसे ही सब में सबसे ज्यादा महंगा है ठीक है लेकिन जो वाटर है इसमें आपको सिर्फ एक अच्छी खासी शिप चाहिए ठीक है तो इसलिए ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि इसमें ऐसा कोई फ्यूल मतलब ऐसा एमिशन होता नहीं इसका ठीक है तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और जो हैवी एंड बल्की गुड्स होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में वाटर वेज बहुत ज़्यादा काम आता है ठीक है जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है वो भी वाटर वेज के थ्रू ही ज़्यादातर होता है इंडिया में जो इनलैंड नेविगेशन वाटर वेज है वो है फोर्टीन किलोमीटर इन लेंथ ठीक है लेकिन उसमें से सिर्फ अराउंड सिक्स ही है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं मतलब जो वेसल्स यूज करते हैं वो है अराउंड सिक्स किलोमीटर और ऐसे हमारा जो वाटर वेस है इनलैंड वाटर वेस है मतलब इंडिया के अंदर का जो भी वाटर वेस है उसका लेंथ है 14,500 किलोमीटर लेकिन उसमें से सिर्फ हम लोग अराउंड 6,000 ही यूज कर पाते हैं अब इसमें से भी जो वाटर वेस नेटवर्क जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है वो पांच है जैसे नेशनल हाईवे नंबर वन होता था उसी तरह है यहाँ पे है नेशनल वाटर नंबर वन नेशनल वे वाटर नंबर टू थ्री फोर एंड फाइव तो सबसे पहला आता है सबसे हमारी जो बड़ी रिवर है गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्डिया जो है सिक्सटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी किलोमीटर लॉन्ग ठीक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इससे ये है एन डब्ल्यू एन वन मतलब नेशनल वाटर वे नंबर वन दूसरा आता है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर का बिटवीन सादिया एंड ठुबरी ये है एट हंड्रेड नाइन्टी वन किलोमीटर मतलब ऐसे बस याद रखने के लिए ऑलमोस्ट हाफ कह लीजिए ऐसे हाफ नहीं है ये हमारा नेशनल वाटरवे नंबर टू वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरल जो कि कोटापुर कोलम उद्योग मंडल एंड चंपाकरण कनाल्स को कनेक्ट करता है ये है 205 किलोमीटर ये है नेशनल वाटरवे नंबर थ्री स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विद कंकिडा बुद्धुचेरी स्ट्रेच ऑफ कनाल्स ये 1000 किलोमीटर नेशनल वाटर नंबर फोर और लास्ट हमारा आता है स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलॉन्ग विथ मटाई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कनाल नॉर्थ मतलब नॉर्थ कह रहा हूँ नेशनल वाटरवे नंबर फाइव तो पहला है हमारा गंगा रिवर जो कि है अलाहाबाद अलाहाबाद को कनेक्ट करता है हल्डिया से ठीक है और हमारा जो गंगा रिवर आता है वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है दूसरा आता है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्ट करता है वेस्ट कोस्ट कनाल इन केरल ठीक है तो ये हम कह सकते हो कि इंडिया का ये मैप हो गया ठीक है जस्ट एक प्रॉपर मैप नहीं है बस थोड़ा बहुत मैप है ठीक है पहला हो गया हमारा गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सादिया एंड धुबरी वेस्ट कोस्ट इन केरल ठीक है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर के स्ट्रेचेस जो कि ये इस एरिया में होंगे एंड हमारा जो ईस्ट में महानदी रिवर है ब्राह्मणी रिवर है ये हो गया तो ये हमारे टोटल है नेशनल वाटर नंबर वन गंगा पे है नंबर वन ब्रह्मपुत्र नंबर टू जो केरल है हमारा वेस्ट कोस्ट कनाल थ्री स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा फोर एंड स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ ब्राह्मणी रिवर अलोंग विद डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी ये हमारा नेशनल वाटरवे नंबर फाइव तो जो हमारा वाटरवेज है इसमें इनलैंड वाटरवेज में कुछ और भी आते हैं जैसे गोदावरी कृष्णा ठीक है मांडवी बैकवर्ड बैक वाटर ऑफ केरल ये सब भी आते हैं जो कि थोड़े बहुत ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं इसके अलावा इंडिया का जो फॉरेन कंट्री से ट्रेड होता है वो जनरली होता है वाटर के थ्रू ही ठीक है हमारे यहाँ बहुत सारे मेजर पोस्ट है कोस्ट के आसपास ठीक है कोस्ट के आसपास ही पोर्ट्स होते हैं जनरली ठीक है तो ये सब कोस्ट हैं जिनसे हम लोग फॉरेन में ट्रेड करते हैं तो हमारा जो कंट्री का वॉल्यूम है वो नाइन्टी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारा वाटर के थ्रू ही होता है एंड सिर्फ सिक्सटी इन वैल्यू ठीक है नाइन्टी इन वॉल्यूम सिक्सटी एट परसेंट बाई ये सी के थ्रू होता है 
अगर हम लोग बात करें मेजर सी पोर्ट्स के बारे में तो टोटल है हमारे यहाँ 12 मेजर सी पोर्ट्स एंड बहुत सारे ऐसे नोटिफाइड माइनर सी पोर्ट्स हैं हालांकि जो फॉरेन ट्रेड का 95 परसेंट है वो जनरली ये मेजर पोर्ट्स ही हैंडल करते हैं ठीक है तो हमारा जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबा है सेवन किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है और इस पर हमारे ट्वेल्व मेजर पोर्ट्स हैं सबसे पहला जो मेजर पोर्ट आता है वो है कांडला इन कच्छ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट पोस्ट है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुआ था और मुंबई पोर्ट के आसपास का जो एरिया उसका प्रेशर कम करने के लिए कांडला में पोर्ट खोला गया था ठीक है तो ये जो कांडला का एरिया है वो पार्टीशन के बाद जो है जो हमारा नॉर्थ का जो एरिया है कश्मीर का हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान ये सब का एरिया को भी संभालता है प्लस गुजरात वाले एरिया को भी संभालता है कांडला इन कच्छ ये पहला पोर्ट है जो कि डेवलप हुआ था इंडिपेंडेंस का ठीक है और ये मुंबई पोर्ट को मुंबई पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए यूज किया जाता है तो कांडला ने जिस पोर्ट को जिस पोर्ट से प्रेशर कम करने के लिए बनाया गया था जिसको वो है मुंबई पोर्ट जो कि हमारा लॉन्गेस्ट पोर्ट है बिगेस्ट पोर्ट कहना चाहिए आपको ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसके अलावा आता है मारमगाव पोर्ट जो कि गोवा में है और ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है जो फिफ्टी ऑफ द आयरन ओर है कंट्री से जो एक्सपोर्ट होता है वो इसी पोर्ट से होता है फिर हमने देखा था जब हम लोग आयरन ओड पढ़ रहे थे अपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के चैप्टर में तो उसमें देखा था कुदेरमुख माइंस जो थे वो कुदेरमुख डिपॉजिट्स लार्जेस्ट डिपॉजिट्स थे वर्ल्ड के आयरन ओर के कुदेरमुख माइंस थे आपके कर्नाटक में और कुदेरमुख माइंस से पाइपलाइन के थ्रू जो आयरन ओर है वो हम लोग मैंगलोर के पोर्ट में पाइपलाइन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करते थे तो जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है वो एक मेजर पोर्ट है और ये भी एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर के लिए फेमस है इसके अलावा कोची है एक्सट्रीमली साउथ वेस्टर्न पोर्ट जो कि है एक लगोन के एंट्रेंस पे तो यहाँ हमारे आगे मुंबई पोर्ट जो कि सबसे बड़ा है मारमागव पोर्ट जो कि गोवा में है 50% परसेंट ऑफ आयरन ओर के एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फेमस है मैंगलोर पोर्ट कुदेरमुख माइंस से हम लोग पाइपलाइन के थ्रू मैंगलोर पोर्ट में आयरन ओर का स्लरी भेजते हैं और ये न्यू मैंगलोर पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करते हैं बाकी का कंट्रीज में और फिर आता है हमारा कोची का पोर्ट बाकी के अगले दो ट्रेड्स हैं वो आते हैं तमिलनाडु में एक है टूटी कोरिन में एक है चेन्नई में चेन्नई जो है ये एक बहुत ओल्ड है आर्टिफिशियल पोर्ट कंट्री में और ये मुंबई के आसपास से आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो में जो टूटी कोरियन का को, जो पोर्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारा श्रीलंका मालदीव्स और बाकी के जो कोस्टल रीजन्स जो कि इंडिया से कनेक्ट होते हैं वहाँ पे ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये दोनों हो गए हमारे तमिलनाडु में फिर आता है हमारा विशाखापट्टनम जो कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट मतलब बाकी के जितने भी पोस्ट थे पोर्ट्स थे वो कोस्टल एरियाज के पास हैं ये भी कोस्टल एरियाज के पास है लेकिन जो विशाखापट्टनम का पोर्ट है ठीक है ये है डीपेस्ट लैंड लॉक्ड मतलब कि लैंड के थोड़ा अंदर है ये डीपेस्ट पोर्ट है हमारा ठीक है डीपेस्ट लैंड लॉक्ड है मतलब ये भी कोस्ट के पास है लेकिन उतना पास नहीं सबसे अंदर है लैंड के ये बाकी के जितने भी पोर्ट्स हैं मेजर पोर्ट्स उसमें ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट लैंड लॉक्ड है फिर आता है पारदवी पोर्ट उड़ीसा में ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए स्पेशलाइज है और अगला दो आता है हमारा वेस्ट बंगाल में कोलकाता एंड हालडिया कोलकाता जो है एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है और ये एक गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ठीक है और हालडिया पोर्ट बनाया गया था जैसे कि कांडला बनाया गया था मुंबई पोर्ट पे प्रेशर कम करने के लिए उसी तरह हालडिया पोर्ट बनाया गया था कोलकाता पोर्ट पे प्रेशर कम करने के लिए तो हमारे बहुत सारे ऐसे मेजर तो अगर हम लोग देखें हमने सबसे पहले पढ़ा कांडला में जो कि ये ये सारे एरियाज को भी कवर अप करता है फिर हमने देखा मुंबई के बारे में तो मुंबई जो है लार्जेस्ट हमारा है जवाहरलाल पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट फिर आता है हमारा मारमगो पोर्ट हमने देखा था गोवा में ठीक है न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक में देखा था ये दोनों आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था इसके अलावा प्रदीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में वो भी आयरन ओर के लिए था फिर हमने देखा था कोची केरल में एंड टूटी कोरिन और चेन्नई ये दोनों हमने देखा था तमिलनाडु में विशाखापट्टनम में डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट और कोलकाता और हालडिया ये दोनों भी पोर्ट्स हैं तो ये सब हमारे पोर्ट्स हो गए जो कि आप देख सकते हो तो हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट कौन सा है तो आपको पता है विशाखापट्टनम है 50 परसेंट आयरन और कहाँ से एक्सपोर्ट होता है तो मारमगो पोर्ट है सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है वो है मुंबई में फर्स्ट पोर्ट जो कि इंडिपेंडेंस के बाद बना वो था कांडला में तो इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन आ सकते हैं आपके नेक्स्ट आता हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो आता है एयर के थ्रू एयरवेज 
एयरवेज जो है वो फास्टेस्ट है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसको प्रेस्टीज भी माना जाता है बहुत सारे लोग कहते हैं आप तो फ्लाइट से ट्रैवल करते हो ठीक है आपने सुना होगा ये तो फ्लाइट वाले आदमी हैं ठीक है थोड़ा प्रेस्टीज है बड़े लोग का ऐसा कुछ ऐसा फील है हालांकि ऐसा कुछ है नहीं सभी लोग आजकल फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं ये फास्टेस्ट है और मोर मोस्ट कम्फर्टेबल है ठीक है अब अगर बात करें एयरवेज का इम्पोर्टेंस क्या है तो इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जहाँ रेलवेज जा नहीं सकते रोडवेज को जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ एयरवेज बहुत जल्द में पहुँच सकता है जैसे बहुत सारे हाई माउंटेन्स हैं ठीक है बहुत सारे डेजर्ट्स है फॉरेस्ट है वो सब में एयरवेज बहुत जल्दी पहुंच जाता है बहुत बार जो जहाँ भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वहाँ पे रेस्क्यू टीम एयरवेज के थ्रू आती है क्योंकि वहाँ से ही लोग को जल्दी जल्दी रेस्क्यू भी किया जा सकता है तो एयरवेज इम्पॉर्टेंट बनता है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंट्री को जल्दी कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से और ज़्यादा जल्दी हम लोग जल्दी तो कनेक्ट हो रहे हैं और ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करने के लिए एयरवेज बनता है तो जो हमारा फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट है नेशनलाइज हुआ था 1953 में और आज के टाइम में जो एयरलाइन नेटवर्क है इसमें बहुत सारे प्राइवेट मेंबर्स भी हैं गवर्नमेंट का एयर इंडिया भी है जो कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को देखते हैं इसके अलावा जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है ये क्या करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो कॉरपोरेशन है वो वैसे एरियाज में डिलीवर करते हैं इनका प्रोडक्ट्स जो कि इनएक्सेसिबल है या फिर जाना बहुत मुश्किल है जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया या फिर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये सब बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरियाज हैं बहुत ज़्यादा रिलीफ फीचर्स हैं यहाँ पे हिल्स वगैरह हैं तो यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है तो यहाँ पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स जाते हैं जो कि गुड्स को ट्रैवल करते हैं मतलब पहुँचा देते हैं इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सटेंड होती जा रही है ठीक है वो साउथ ईस्ट एशिया मिडिल ईस्ट यहाँ सब भी डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है और कनेक्ट हो रही है धीरे धीरे तो हमारा एयरलाइन नेटवर्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और वो आगे जाके बहुत ज़्यादा दे सकता है हमारे कंट्री को फ़ायदा क्योंकि एयरलाइन नेटवर्क अगर बनता है किसी जगह स्टे मतलब एयरपोर्ट बनता है ठीक है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जल्दी आ सकते हैं वहाँ पे होटल्स बन सकते हैं ठीक है होटल्स बनेंगे लोग टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे ठीक है तो इससे क्या एक तरीके से कह सकते हैं एयरवेज से हम लोग टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि एयरवेज अगर वहाँ एयरपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है तो मतलब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर लोग होटल्स भी खोलेंगे क्योंकि लोग होटल्स क्यों खोलेंगे लोग एयरवेज से जल्दी जनरली ट्रैवल करने ही जाते हैं लोग ट्रैवल करने जाएंगे होटल्स खोलेंगे फिर उसके अलावा जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन लोगों को भी फ़ायदा होगा तो ये सब से क्या होगा एयरवेज से धीरे धीरे इनडायरेक्टली टूरिज्म बढ़ेगा और जहाँ जहाँ एरिया जहाँ जहाँ एयरपोर्ट खुला है वहाँ वहाँ आपका जो आप कह सकते हैं इकनॉमी है वो भी डेवलप होगा इसलिए उड़ान उड़ी देश का आम नागरिक ये सब स्कीम्स भी स्टार्ट किए गए थे ताकि जो हमारा एयरवे है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में तो कम्युनिकेशन जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है ठीक है इसके अलावा जो पर्सनल कम्युनिकेशन है मास कम्युनिकेशन है जिसमें रेडियो टेलीविजन फिल्म्स आते हैं ये सब भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है और इसी के थ्रू हम लोग सिर्फ इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर ग्लोबल नेटवर्क पर भी हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं जो इंडिया का पोस्टल नेटवर्क है ठीक है ये लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया में जो कार्ड्स एनवेलप्स हैं ठीक है वो फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं और जो हमारा सेकंड क्लास मेल है उसमें आते हैं बुक पैकेट्स रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पेरियोडिकल्स हालांकि अब ये उतना नहीं रहा जब से ई आप कह सकते हो ई कार्ड एंड ये सब हुआ है तो कार्ड एनवेलप्स का उतना कॉन्सेप्ट नहीं रहा लेकिन अभी भी लोग बहुत ज़्यादा भेजते हैं ठीक है कार्ड जो कि आप कह सकते हो फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं आपके कार्ड्स एंड एनिवल आप सेकेंड क्लास मेल में आपके हैं बुक पैकेट्स न्यूज़पेपर्स वगैरह तो सिक्स मेल चैनल्स हैं हमारे इंडिया में राजधानी चैनल मेट्रो चैनल ग्रीन चैनल बिजनेस चैनल बल्क मेल चैनल एंड पेरियोडिकल चैनल ये सब मेलिंग मतलब जितना भी मेल हमारा होता है चाहे वो गार्ड्स एंड वेलप्स हो बुक्स न्यूज़पेपर्स हो ये सब को जो आसपास भेजने में हेल्प करते हैं भले ही कार्ड्स थोड़े से मतलब अनपॉपुलर हो गए लेकिन न्यूज़पेपर्स बुक्स तो अभी भी पॉपुलर हैं ठीक है तो सेकेंड क्लास मेल जो है वो आप कह सकते हो अभी भी बहुत ज़्यादा चलता है एंड कार्ड्स एंड वेलप्स भी चलता ही है इसके अलावा अगर हम लोग टेलीकॉम नेटवर्क का बात करें तो ये भी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है एशिया में इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है और हम लोग ध
तो ये तो हमारा जो टेलीकॉम नेटवर्क है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारा यहाँ फोर भी आ चुका है और धीरे धीरे हम लोग फाइव की तरफ बढ़ रहे हैं हालांकि फोर जी को अभी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है उसके बाद ही हम लोग को फाइव की तरफ जाना चाहिए जो हमारा मास कम्युनिकेशन है जो टेलीविजन है फिल्म्स है ये सब हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज होता है इसके अलावा हमें अवेयरनेस के लिए ठीक है हमारा एडुकेशन के लिए ये सब के लिए भी यूज होता है जो हमारा रेडियो है ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी इसमें बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें हम लोग रीजनल चीज़ों के बारे में नेशनल चीज़ों के बारे में इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में जानते हैं और ये हर एक लैंग्वेज में आते हैं लोकल लैंग्वेजेस में भी आते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में भी आते हैं नेशनल लैंग्वेज में भी आते हैं जो हमारा इंडिया का नेशनल टेलीविजन है दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन चैनल कहना चाहिए नॉट नेशनल टेलीविजन नेशनल टेलीविजन चैनल है इस दूरदर्शन में भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ठीक है हमारे हमें अवेयरनेस मिलता है हमें न्यूज़ मिलता है हमें एंटरटेनमेंट मिलता है ये सब भी आते हैं इसके अलावा हमारे यहाँ न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि हंड्रेड से ज़्यादा लैंग्वेज में आते हैं और इसमें भी हर तरह के न्यूज़ चीज़ें रहती हैं अगर हम लोग फिल्म की बात करें तो फिल्म को सर्टिफाई करता है ऑथोरिटी है जो फिल्म की सर्टिफाई करने की ऑथोरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और ये सर्टिफाई करती है सारे इंडियन फिल्म्स एंड फॉरेन फिल्म्स को द मास कम्युनिकेशन में रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर एंड हमारा जो फिल्म्स आता है वो हमारा अवेयरनेस बढ़ाता है हमें प्रोग्राम्स पॉलिसीज से रूबरू कराता है हमें एंटरटेनमेंट देता है हमें एडुकेशन देता है और इस टाइप का सारा चीज़ें करता है अलग अलग चीज़ों से अलग अलग लैंग्वेज में ठीक है तो ये हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में ट्रेड हम लोग समझते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल अमंग स्टेट्स अमंग कंट्रीज मार्केट हम लोग क्या समझते हैं मार्केट एक टर्म है एक ऐसा जगह जहाँ पे ये एक्सचेंज होता है जरूरी नहीं कि वो कोई पर्टिकुलर प्लेस ही हो ऑनलाइन मार्केट भी एक मार्केट ही है मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट हो गया एक प्लेस जहाँ पे होता है एंड इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि जो एक्सचेंज होता है वो बिटवीन कंट्रीज हो तो अगर बिटवीन कंट्रीज हो तो वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है एंड जनरली ये सी एंड एयर से ही होता है लैंड रूट से थोड़ा कम होता है इंडिया के केस में खास करके ठीक है ज़्यादातर जो हमारा हमने देखा था नाइन्टी वॉल्यूम में जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो बाई सी है और धीरे धीरे जब से ग्लोबलाइज ग्लोबलाइजेशन हुआ है हम लोग सारे कंट्रीज आज मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं तो इकोनॉमिकली आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ट्रेड सारे कंट्रीज़ को हेल्प करता है और अब ऐसा हो चुका है कि किसी भी एक कंट्री में सारे टाइप के रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं ठीक है कुछ रिसोर्स आपको बाहर से मंगवा नहीं पड़ते तो उस वजह से क्या है कि कोई भी कंट्री बिना इंटरनेशनल ट्रेड के आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाएगी ठीक है तो एक्सपोर्ट मतलब कि कंट्री से हमने अपने कंट्री से बाहर की कंट्री में सामान भेजना और इंपोर्ट मतलब कि बाहर की कंट्री से अपने कंट्री में सामान लाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में और एक चीज़ आता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब कि एक तरफ है हमारा एक्स इम्पोर्ट्स और एक तरफ है हमारा एक्सपोर्ट ठीक है अगर हमारा एक्सपोर्ट साइड बढ़ा है मतलब हम लोग जो अपना ज़्यादातर गुड्स जो है बाहर भेज रहे हैं तो हमारे कंट्री के लिए अच्छा है और अगर हमारा इंपोर्ट साइड बढ़ा है मतलब कि हम लोग ज़्यादा गुड्स बाहर से मंगवा रहे हैं तो हमारे कंट्री के लिए खराब है तो ये एक बैलेंस ऑफ ट्रेड एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बताते हैं हम लोग कितना इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को कितना एक्सपोर्ट है ट्रेड सरप्लस है मतलब कि वो एक्सपोर्ट साइड हमारा ज़्यादा है ठीक है हम लोग अच्छे पोजीशन में और अगर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है मतलब हमारा इंपोर्ट साइड ज़्यादा है मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा बाहर से मंगवाना पड़ रहा है जो कि सही बात नहीं है अब इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है वो जितने भी मेजर मेजर कंट्रीज हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत अच्छा खासा नाम है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है ये जो फिगर्स हैं थोड़े पुराने हैं तो आप फिगर्स नहीं याद रखिए आप बस याद रखिए क्या क्या चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहली बात चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि हमारा मेन जो ऑक्यूपेशन है अगर परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट वर्क फोर्स है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मतलब प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर में तो ऑब्वियस ही बात है एग्रीकल्चर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसके अलावा बहुत सारे हमारे मिनरल्स हैं हमारे यहाँ ओवर्स हैं मिनरल्स हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और उसी में हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी भी आते हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स स्पाइसेज ये सब चीज़ें भी हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मतलब इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ में बेचते हैं अगर उसी तर
अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेट्रोलियम हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं इम्पोर्ट भी करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से और फिर उसी चीज़ को हम लोग दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको हम लोग कहते हैं अंट्रेपोर्ट ठीक है हमारा एक्सपोर्ट हो गया कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना इम्पोर्ट हो गया दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में भेजना अंट्रेपोर्ट हो गया कि हम लोग इम्पोर्ट करते हैं कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए तो जो पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये हम लोग खुद यूज़ भी करते हैं और फिर उसी को हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं और मतलब इम्पोर्ट करके यूज़ भी करते हैं और उसी को हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं मतलब हम लोग बाहर से खरीदते हैं अंदर यूज़ करते हैं और उसके बहुत सारे चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट भी कर देते हैं बेच भी देते हैं इसके अलावा केमिकल्स पर्ल्स एंड प्रेशर स्टोन्स एंड मशीन्स टेक्नोलॉजी में अभी भी इंडिया थोड़ा सा वीक है इसलिए मशीन्स अभी भी इम्पोर्ट हम लोग करते हैं अगर हम लोग बात करें बल्क इम्पोर्ट्स की बल्क इम्पोर्ट्स मतलब कि एक बार में बहुत सारे वास्ट क्वांटिटी में किसी भी चीज़ को लाना ठीक है तो बल्क इम्पोर्ट्स हो गया वास्ट क्वांटिटी में किसी भी चीज़ को अपने कंट्री में लाना तो ये है बल्क इम्पोर्ट्स 28 परसेंट ऑफ दी टोटल इम्पोर्ट्स हैं इसमें हमारे फर्टिलाइजर्स हो गए सीरियल्स हो गए एडिबल ऑयल्स हो गए सीरियल्स आप लोगों को पता है इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजर्स में जो है नई टेक्नोलॉजी है इसलिए हम लोग ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड है इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इंडिया का रिकग्नेशन भी बढ़ा है इंटरनेशनल ट्रेड फ़ायदा कैसे हुआ है जो हमारा इंडिया सॉफ्टवेयर जाइंट बन चुका है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छा खासा डिमांड है ठीक है जो हमारा सिलिकॉन वैली है वैली है ठीक है बैंगलोर ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए सॉफ्टवेयर के मामले में इसके अलावा जो बाहर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो बाहर की टेक्नोलॉजी है जो फॉरेन एक्सचेंज हम लोग को आ रहा है मतलब कि जो फॉरेन करेंसी आ रहा है जब हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को मान लीजिए यूएस में कोई चीज़ बेचे हैं तो हम लोग रुपीज़ में तो बेचेंगे नहीं कोई फ़ायदा होगा नहीं हम लोग डॉलर्स में ही बेचेंगे तो उससे हम लोग यू डॉलर्स भी कमा रहे हैं तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है इससे हम लोग सॉफ्टवेयर के एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं फॉरेन एक्सचेंज इससे हमारा बहुत ज़्यादा आया है ठीक है फॉरेन एक्सचेंज से अर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ रही है बाहर से इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट का तरीका आ रहा है ये सब चीज़ें आ रही है तो इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में लास्ट आता है हमारा टूरिज्म एज अ ट्रेड तो टूरिज्म जो हमारा सेक्टर है ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं अगर बाहर से लोग इंडिया को देखने आते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा सबसे पहले बात करते हैं तो अगर मान लीजिए यू से कोई इंडिया आता है ठीक है यूएस से कोई इंडिया आता है तो उसको खर्च करने के लिए क्या चाहिए रुपीस चाहिए इंडियन रुपीस चाहिए उसके पास है यूएस डॉलर्स तो यूएस डॉलर को कन्वर्ट करवाएगा वो इंडियन रुपी में तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है ठीक है फॉरेन एक्सचेंज आता है सबसे पहला तो ये हुआ दूसरा ये हुआ कि जो लोग बाहर से आते हैं जो मोन्यूमेंट्स को देखने जो पिलग्रिम्स को देखने आते हैं ठीक है तो उससे क्या होता है आस का जो होटल्स है ठीक है आस के जो क्राफ्ट पीपल हैं उन लोगों को फ़ायदा होता है ठीक है तो इस तरह से क्या होता है धीरे धीरे लोकल क्राफ्ट हमारा बढ़ता है लोकल कल्चर जो है वो वर्ल्ड वाइड फैलता है तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट होता है हमारा टूरिज्म में तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है ठीक है ये लोकल हैंडीक्राफ्ट के लिए हो गया चाहे वो आप बिजनेस के लिए देख लो कल्चर के लिए देख लो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और इन फॉरन एक्सचेंज के लिए भी टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तो इस चैप्टर में इतना ही इस बुक में इतना ही आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल